Begegnung mit einem Tornado im US-Bundesstaat Arkansas, gefilmt von einem 24 Jahre alten Kammerjäger. Was Coombs in dem Moment erst nicht sieht, der Tornado fegt direkt hinter seinem Lieferwagen entlang. Eine Kamera am Fahrzeug zeichnet die Szene auf. Als der Tornado weg ist, steigt Coombs aus. I just finished spraying this house. Plenty of other vehicles in that neighborhood that I was in when I was leaving out of there were on their side or pushed off the road. A couple of them were completely upside down. I'm very lucky comparatively to all the other people around the area I was in. And then over here on this tail light, the tail light's completely missing. Ein ungewöhnlich weitläufiges Sturmtief hatte am Freitag und Samstag große Teile der USA erfasst. Amateuraufnahmen zeigen die Ausmaße einiger Wirbelstürme. Insgesamt zählte der Wetterdienst vor allem im Süden und im mittleren Westen der USA seit Freitag mehr als 50 Tornados. Viele hinterließen breite Schneisen und zerstörten ganze Orte. Inzwischen stieg die Zahl der bestätigten Todesopfer auf 26, verteilt auf sieben Bundesstaaten. Und es könnten noch mehr werden. Die Schülerinnen und Schüler dieser Highschool wurden am Tag des Sturms früher nach Hause geschickt. I was so thankful that our superintendent made that decision to let us out early because it would have been very bad if we had been there when this happened. Zerstörung durch Tornados gibt es in den USA immer wieder und manch einer scheint sich fast daran gewöhnt zu haben. This is actually my second uh, school that I've taught in that got hit by a tornado. My school in Hickory Ridge was hit by a tornado in 97 and I mean, we just rebuilt and we're just, you know, we did fine, so this, that's what will happen here. Dennoch, Experten führen die Häufung von Naturkatastrophen in den USA, Stürme, Überflutungen und Waldbrände, auch auf die Folgen des Klimawandels zurück. Erst vor einer Woche waren bei einem Tornado in den Bundesstaaten Mississippi und Alabama ebenfalls mindestens 26 Menschen ums Leben gekommen. Ein Ende der Stürme ist derzeit nicht in Sicht. Wegen Trockenheit im Westen und heißer und feuchter Luft im Osten sei ab Dienstag erneut mit gefährlichen Unwettern zu rechnen.